underline omong dikit tapi nyelekit bersama Om Bob temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia Om Bob pembelajaran tatap muka sekarang ini sudah mulai 100% tapi ada yang bilang agar dihentikan dulu bagaimana Om Bob menggaris bawah masalah ini Ya sebetulnya kita berhenti untuk sekolah tatap muka itu sudah hampir 2 tahun loh nih Iya ya. ya. Dan memang ada yang ngomong uh-huh. tatap muka itu bisa menularkan banyak covid-covid ya betul, betul. Jadi belajar lewat online uh-huh. itu juga mestinya tidak ada masalah uh-huh. Ya uh-huh. tetapi yang ngomong Begitu itu lebih sedikit daripada orang yang pengen tatap muka <laughs> ya, ya. Memang kenyataannya yang belajar online-online itu memang tingkat kepinterannya Kalau diberi pelajaran secara tatap muka itu ya kalah ya. Ya? Ya. Memang kita nggak bisa lagi menutup lah Tatap muka untuk belajar itu jauh lebih baik, hmm. lebih efektif hmm. Ketimbang belajar lewat online Betul. Faktornya banyak kok hmm. Ya Infrastruktur online internet di Indonesia ini kan masih kelasnya ya belum utama kan masih kelas kelasnya nggak kelas 1, kelas 2 lah bisa kelas 4, kelas 5 ya on off on off juga sering ya karena ya itu ya 4G belum yeah. semuanya 4G betul, ya malah betul. kemarin masih ada yang 3G 2,5G sekarang 5G juga baru daerah-daerah tertentu betul, saja yeah. ya ini kan memang membuat Infrastruktur untuk belajar online itu kan mm-hmm. ya belum oke okay banget. Yeah, yeah. Tapi daripada anda ada ya lebih bagus <laughs> adalah supaya paling dikit nama baiknya ada ya. Yeah. Nah sekarang kelihatan bahwa Indonesia itu nomor satu diakui dunia mengatasi masalah COVID ini, mm-hmm. maka Menteri Pendidikan kita segera melakukan himbauan upaya agar supaya sekolah tatap muka itu dimulai. 100% mm-hmm. Yes <laughs> yeah, 100% itu bagus yeah. 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 Tetapi memang kemarin-kemarin itu Ada mm-hmm. Sekolahan-sekolahan yang karena tatap mukanya 100% Pada ketularan lagi yeah. Covid-19 ini Betul. Apakah itu tipe Delta Apakah mm-hmm. itu tipe Omikron itu mm-hmm. Ya ada pokoknya kena Covid mm-hmm. ya, Sehingga banyak Yang berkomentar lagi nih mm-hmm. Lebih bagus jangan 100% mm-hmm. Dicoba dulu 50 atau 25 Nanti mm-hmm. pelan-pelan jadi 100 <laughs> Ya terlambat yeah. Harus 100% yeah. Ya masalahnya itu bukan Virusnya yang salah yeah, yeah. Tapi sebetulnya Pihak sekolahan ini yang Kurang benar mm-hmm. Di dalam mengetrapkan prokes kesehatan mm-hmm. Kalau sedang diekspos oleh pejabat atau wartawan ya. itu memang kelihatannya betul <laughs> tapi kalau pejabatnya udah hilang hmm. udah nggak ada di sana wartawannya sudah pergi <laughs> <laughs> itu ternyata kok prokesnya nggak jalan betul. Ya, ya ada yang satu mm-hmm. itu ada kan ketentuannya kan sudah benar ya. bahwa sekolahan tidak boleh menghidupkan kantinnya ya. jadi kantin harus tetap ditutup mm-hmm. ini ada dim dim buka mm. ya, ya. Terutama kalau gugus tugas COVID Sudah meninggalkan sekolahan Eh, kantinnya dibuka hmm. Terus Harus pakai masker hmm. Ternyata ada yang tidak pakai masker hmm. Tempat duduk Jaraknya harus 1 meter ya. Ternyata tidak hmm. Terus Kalau bicara gerombolan Sekelompok orang-orang hmm. Lebih dari 5 orang hmm. Itu juga terjadi hmm. Nah Ini sebetulnya kan yang salah itu bukan peraturannya ya. Tapi sekolahannya hmm. Oknum-oknum sekolahannya itu Jadi bisa gurunya, bisa kepala sekolahnya itu nggak ya. benar Pengawasannya kurang hmm. Dan kurang mengerti tanggung jawabnya dia Sebagai pemimpin dalam sekolahan itu ya. Untuk mensukseskan belajarnya murid hmm. Tatap muka itu adalah satu-satunya jalan Supaya bisa mencapai tingkat Kecerdasan maupun kepinteran dari murid itu kan ya. Nah sekarang Kalau ini dilakukan terus menerus mm-hmm. Tidak ada pengawasan yang betul mm-hmm. Ya ini kan Ya percuma mm-hmm. Tata mukanya juga menjadi susah lagi ya. Semua kena covid lagi gimana? Harusnya gimana Om Bob? Nah sebetulnya yang paling betul ya Sekarang itu harusnya mm-hmm. Itu sebuah 
sekolahan dinilai baik atau tidak itu tergantung dari kepala sekolahnya. Hmm. Kalau sekolahnya itu nanti terpapar orang-orang yang kena COVID hmm. kembali hmm. itu berarti sekolahnya itu kepala sekolahnya itu langsung dinilai jelek hmm. bila perlu diganti. Hmm. Ya, hmm. Jadi kriteria sekarang kepala sekolah itu kerjanya baik atau tidak hmm. itu dari apakah ada hmm. di dalam rangka tatap muka belajar ini ada yang kena COVID atau tidak. Hmm. Kalau ada berarti prokesnya kan jalan nggak benar. Ya, ya. Cuci tangannya mungkin nggak benar. Hmm. Disinfektannya mungkin nggak benar. Hmm. Hand sanitizernya mungkin nggak dibeliin. <laughs> <laughs> Jadi ini kalau ada yang terpapar berarti kepala sekolahnya kerjanya nggak benar. Uh. Jadi kalau sudah menyandang sebagai kepala sekolah, uh-huh. dia harus bertanggung jawab agar ini jangan terjadi. Uh-huh. Jangan cuma mau titelnya, mau gajinya, uh-huh. mau jabatannya, uh-huh. tetapi pekerjaannya, oh itu bukan pekerjaan saya, itu pekerjaan wakil saya. Lah itu nggak uh-huh. boleh. <laughs> ya, jadi ini yang harus diperhatikan dengan betul. Uh-huh. Jadi Pelajaran, sekolahan, tatap muka hmm. Yes Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Underline Omong dikit Tapi nyelekit Bersama Om 